ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിലുള്ള ഒരു മുട്ട സിർക്കയാണ് ക്യാരറ്റ് മുട്ട സിർക്ക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ പെപ്പർ ചിക്കനാണ് ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അതിനൊരു കുക്കർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ മസാ പിന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെപ്പർ പൗഡറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് കറി ലീഫും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഒരു ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ മതി പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വിനഗറും കൂടി ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗർ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അടച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലില് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ട സിർക്കയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് കപ്പ് പച്ചരി ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുതിർത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മുട്ട സിർക്കയിൽ നമ്മൾ മസാല മുട്ട സിർക്കയിൽ ചേർക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ണൂരാർ മുട്ട സിർക്കയിൽ ചേർക്കാറില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ക്യാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെറിയ കപ്പ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് മുട്ട ആണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ പാർട്ടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഉപ്പാണ് ഇനി നല്ലപോലെ ഇതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊന്നും നമുക്കിതിൽ ആവശ്യമില്ല ചോറൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ട മതി നല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ട സെറ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ലൂസുവാൻ പാടില്ല നല്ല കട്ടിയാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഇതിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി എങ്കിലേ നമ്മുടെ ആ മുട്ട സിർക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കൂടി കിട്ടും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പം കണ്ടു നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് കളർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഒരു ചെയ്യുന്നാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാന് ചീന ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നൈപ്പ കയ്യിലോണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതില്ലാതെ തന്നെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട സിർക്ക നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ആയിട്ട്
നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നന്നായി ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ച രണ്ട് പച്ചമുളക് അതി നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കാരണം കുഴി പെപ്പർ പൊടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടിയും ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സവാള ഇരുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ വേവ് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മസാലയും ചേർത്തിട്ടില്ല സെപ്പറേറ്റാണ് ആക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെപ്പർ ചിക്കനാണ് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഉപ്പ് ഇട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളി കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇപ്പോൾ എരിവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നര തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നല്ലപോലെ തക്കാളിയും നല്ല ഫ്രഷ് കറി ലീഫും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം വേവിച്ച് നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേവിച്ച ചിക്കനും കൂടി അതിലേക്ക് ചിക്കനും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗ്രേവിയും ഒക്കെ കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കുറുകി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ആയിപ്പോന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല കുറുകിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ മുട്ട സെർക്കൻ്റെ കൂടെ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മസാല ഗരം മസാലയാണ് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ചൊരു പെയിഞ്ചീരപ്പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറി ലീഫും കൂടി കറി ലീഫും കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുട്ട സെർക്കിയും പെപ്പർ ചിക്കനും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഇനി അടുത്ത തവണ കാണാം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ പുതിയ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഇനിയും കാണാം അതുവരേ